ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച മീൻകറിയും കപ്പയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു ചെരുവത്തിലേക്ക് കപ്പ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അര കിലോ കപ്പയാണ് കേട്ടോ വേവിക്കാൻ പോണത് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരമുറി തേങ്ങ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഞാൻ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ തേങ്ങ വറുത്തതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം മല്ലി മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആദ്യം തന്നെ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ കളർ അങ്ങോട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമുറി തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ചിരകിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കാനാണ് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ഉണക്കിയത് ഒരു എട്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആദ്യം ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് ചതച്ച പോലെ എടുക്കണം നമുക്കിനി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെന്ത കപ്പയിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകം പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ ആവിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മീൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീനിൻ്റെ ചട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉലുവ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളക്ക് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി 
തക്കാളിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുളിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ വാളൻ പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിയൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുടപ്പുളി വേണമെങ്കിൽ കുടപ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അര കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെയും കൂടി കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മീനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ചാറിൽ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ട് കട്ട പിടിച്ച പോലെയാവും അതിന് ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മീൻ മീൻ ഈ മീൻകറി ഇത് ഏത് മീൻ വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചാള വെച്ചും മയില വെച്ചും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ട പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ്റെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചാറിലെടുത്തേക്കണത് ഇനി ഒന്നും കൂടി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും കുറച്ച് കുറുകു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തിക്കായി പോവാതെ കപ്പയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കപ്പയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പികളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു